வணக்கம் குருஜி குருஜி கடந்த வாரங்களில் வந்து யோகங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஜோதிட சந்தேகங்கள் வந்து நேர்கள் கேட்டிருக்காங்க சூரிய மறைவுக்கு பிறகு ஏன் வந்து ஜாதகம் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் குருஜி ஆமாம் அதாவது மாலை மங்கிய உடன் அதாவது சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு பிறகு ஜோதிடம் பார்க்கக்கூடாது ஒரு அப்படின்ற ஒரு விதி இருப்பதாக சில இடங்களில் சில சந்தேகம் இருக்குது சில பேர் வந்து ஆறு மணிக்கு மேலே ஜோதிடர்களும் பார்ப்பதில்லை ஜோதிடம் பார்ப்பதற்கும் இது வர்றதில்லை இப்போ இந்த ஜோதிடக்கலைன்றது மாற்றங்களுக்கு உள்ளான அதாவது உலகத்தில் வந்து மாறுதல் ஒன்றே மாறுதல் ஆகாதது அப்படின்றது ஒரு நிரந்தரமான ஒரு விதி மாற்றங்களுக்கு வந்து எதுவுமே விதி விளக்கு இல்லை அதே போல் எங்களுடைய ஜோதிட கலையும் வந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டது தான் அதாவது காலம் தேசம் சுருதி யுக்தி வர்த்தமானம் அப்படின்ற சில விதிகளின்படி காலத்திற்கேற்பவும் இடத்திற்கேற்பவும் சமூகத்திற்கேற்பவும் ஜோதிட பலம் சொல்லப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விதி தான் அதன்படி அந்த காலத்தில் ஆறு மணிக்கு மேலே இருட்டிடும் ஆறு மணிக்கு மேலே இருட்டிடும் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து சுருக்கழுத்தில் தான் ஜாதகத்தில் சுருக்கழுத்தில் தான் சில விஷயங்களை வந்து போட்டிருப்போம் சுக்கரன் அப்படின்றத நாங்கள் சு அப்படின்னு போட்டிருப்போம் குரில் குரிலில் வர்ற சு சூரியன் அப்படின்றத வந்து நெடிலில் வர்ற சு அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ஒரு ஜோதிடர் பெரும்பாலான இதில் வந்து ஒரு அனுபவஸ்தர் வயசான ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் வயதான கால இதாக இருப்பார் அந்த காலத்தில் கண்ணாடி போன்ற கண் பார்வைக்கான சிகிச்சைக்கான ஒரு இதெல்லாம் இல்லை அவரே கொஞ்சம் அரைகுறை பார்வை திறனோட இருந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நேரங்களில் ஜாதகத்தை இருட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு காட விளக்கில் ஒரு சிம்னி விளக்கில் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருந்த காலத்தில் ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது பனை வழியில் பார்க்கும்போது சூனா என்பது சூவண்ணாவாக தெரிந்து விட்டால் சுக்கரன் சூரியனாக தெரிந்து விட்டால் ஜோதிடர் பலன் சொல்வதற்கு மாறுபாடான பொருந்தாதுக்கும் <laughs> இதற்காகத்தான் வந்து ஆறு மணிக்கு மேல பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதே தவிர நீங்க ராத்திரியான பார்க்க கூடாது அப்படின்னா ஜோதிடத்துல மூல கருத்துக்கள் மூல நொட்கள் இருட்டுனதுக்கு அப்புறம் பார்க்க கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது இந்த அமைப்பின்படி ஒரு விளக்க வெளிச்சம் இல்லாத ஒரு வயதான ஜோதிடர் வந்து ஒரு கிரகங்களை மாறுபாடான காரத்துல பார்த்துற அமைப்பு இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு பயத்தினால தான் சொல்லப்பட்டது அதே போல நீங்க கேட்காம விட்டு இன்னொன்று ஒரு விளக்கம் சொல்றேன் அதாவது ஒரு வயசானவனை குழந்தைக்கு வந்து ஒரு வயது கழுத்து ஜாதகம் பார்த்து கணிக்கலாம் பிறந்தவுடன் ஒரு குழந்தைக்கு ஜாதகம் கணிக்க கூடாது ஒரு வயது நிறைவானதுக்கு பிறகு தான் ஜாதகம் கணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்களும் அப்படின்ற ஒரு இதுவும் வந்து ஒரு பரவலான ஒரு அபிப்பிராயம் ஜோதிடர்கள்கிட்டையும் பொதுமக்கள்கிட்டையும் இருக்கு இப்போ இந்த க இதுவும் வந்து நான் இதே மாதிரியான விதிகளுக்கு தான் பொறுத்தி சொல்லுவேன் எப்போவுமே ஒரு ஜோதிட விதியை அதை ஆராய்ந்து அதோடைய உள்ளே இருக்கிற அர்த்தத்தை உணர்ந்து கொண்டதற்கு பிறகு தான் வந்து நான் வந்து வெளியில் சொல்கிறதோ அல்லது அதை ஏற்றுக்கொள்வதோ வழக்கம் என்னுடைய வழக்கம் மேம்போக்காக எதையும் பார்க்கின்ற ஒரு ஜோதிடனோ மேம்போக்காக எதையும் போ போகிற போக்கில் வந்து அதை காதலை கேட்டுட்டு இது இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற ஜோதிடனா இல்லைனா இப்போ நான் இந்த சொல்கிற அமைப்பு ஒரு குழந்தை பிறந்து ஒரு வயதிற்கு பிறகு தான் அதற்கு ஜாதகம் கணிக்க வேண்டும் என்கின்ற அமைப்பும் எதனால் உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு பிள்ளை பெற்றாங்க ஒரு ஒரு கணவன் மனைவிக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து பிள்ளை இருந்திருக்கும் அதில் ஒரு நாலு பிள்ளை பிழைக்கும் நான்கு பிள்ளை பிழைக்காது மருத்துவ வசதி இல்லாத காலம் தாய்க்கோ அல்லது சேய்க்கோ ஒரு பிரசவம் என்பதே ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து மறுபிறவி என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் தாய் பிழைக்குமா பிள்ளை பிழைக்குமா அப்படின்ற அமைப்பு பிறந்தாலும் அது வந்து மருத்துவ வசதி இல்லாத காலத்தில் கொள்ளை நோய்கள் தொற்று நோய்கள் இது போன்ற அமைப்புகள் இருந்த காலத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்து ஒரு வயது வரை பிழைத்து கிடந்தால் அதன் பிறகு அதற்கு ஜாதகம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டதற்காக அப்படின்ற காரணத்துக்காக சொல்லப்பட்டது அது ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கா ஒரு வயசு வரைக்கும் அது தக்கு தங்குதான் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஜாதகம் கணிச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் குழந்தை பிறந்து ஒரு வயதிற்கு பிறகு ஜாதகம் கணிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்தை சொல்லி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இந்த காலத்தில் மருத்துவ வசதிகள் பெருகிவிட்டன பிறப்பு விகிதம் வந்து ஒரு இறப்பு விகிதம் குறைந்து விட்டது பிறப்பு விகிதம் நிலையான ஒரு அமைப்பை ஆயிடுச்சு ஆளுக்கு ரெண்டு குழந்தை தான் பெற்றுக்கிறோம் ஒரு ஆணோ ஒரு பெண்ணோ அல்லது ரெண்டு ஆணோ ரெண்டு பெண்ணோ பெற்றா நிறுத்திக்கிறோம் மருத்துவ வசதிகள் ரொம்ப பெரிய ஒரு வசதிகளில் வந்துட்டோம் ஒரு மருத்துவ புரட்சியான ஒரு காலத்து காலகட்டத்திலே இருக்கிறோம் ப்ரீமெச்சூர் பேபி ஜாதகம் கணிக்கிறது 
பிறந்த உடனே ஜாதகம் கணிச்சா கூட அதே ஜாதகம் தான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஜாதகம் கணிச்சாலும் அதே ஜாதகம் தான் ஆகவே சில க விதிகள் சில மேம்போக்கான ஒரு ஒரு பழமொழியோ ஒரு விதியோ ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது என்றாலும் அந்த விதிக்கு உள்ளே இருக்கின்ற ஒரு அர்த்தத்தையோ அதனுடைய காரணத்தையோ பொதுமக்களும் ஜோதிடர்களும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு இது பண்ணிக்கிட்டா அதோடைய விதியான அமைப்பு புரிஞ்சுக்கும் ஆக இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஆறு மணிக்கு மேலே ஜோதிடம் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்றது ஜோதிடருக்கும் இவருக்கும் இருள் சூழ்நிலையில் எழுத்துக்கள் மாறி தெரிந்து விடலாம் என்பதற்காகத்தும் இப்போ இந்த குழந்தை ஒரு வயசுக்கு அப்படின்றதும் அந்த குழந்தையுடைய ஆயுளை பொறுத்தும் அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டது இந்த இரண்டு அமைப்புகளுமே இந்த காலத்திற்கு அது ஒத்துவராத ஒரு அமைப்பு ஆகவே ஆறு மணிக்கு மேல ஜோதிடம் பார்க்கலாம் குழந்தை பிறந்த உடனே ஜாதகம் கணிக்கலாம் நன்றி